ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ന്യൂക്ലിയോസോമിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് ഡി എൻ എ ഹിസ്റ്റോൺസ് ചേർന്നിട്ടൊരു ക്രോമസോം ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നൊരു കാര്യമാണ് നമ്മളിന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഹിസ്റ്റോൺസും ഡി എൻ എയും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഒരുമിച്ച് കാണുന്ന ന്യൂക്ലിയോസോമിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് ഡി എൻ എ കാണാം ഒപ്പം ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീൻസ് കാണാം എന്താണ് ഈ ഹിസ്റ്റോൺസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹിസ്റ്റോൺസ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ബേസിക് പ്രോട്ടീൻസാണ് ആൽക്കലി ഗുണമുള്ള ക്ഷാര ഗുണമുള്ള പ്രോട്ടീനുകളാണ് ഹിസ്റ്റോണുകൾ എങ്ങനെയാണൊരു പ്രോട്ടീന് ക്ഷാര ഗുണം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ക്ഷാര ഗുണമുള്ള അമിനോ ആസിഡുകൾ അധികമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോട്ടീനിന് ക്ഷാര ഗുണം ഉണ്ടാകും ക്ഷാര ഗുണമുള്ള പ്രോ അമിനോ ആസിഡുകളെന്ന് പറയുന്നത് സി ഒ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പിനോട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലധികമായിട്ട് അമിനോ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം അമിനോ ആസിഡ്സ് ക്ഷാര ഗുണമുള്ള അമിനോ ആസിഡുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ബേസിക് അമിനോ ആസിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ലൈസിനും ആർജിനൈനും ആണ് നമുക്കറിയാം കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമിനോ ആസിഡ്സിൻ്റെ സെക്ഷൻ ഒന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അഞ്ച് തരം ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീൻസ് കാണാം എച്ച് വൺ ഹിസ്റ്റോൺ എച്ച് ടു എ ഹിസ്റ്റോൺ എച്ച് ടു ബി ഹിസ്റ്റോൺ എച്ച് ത്രീ ഹിസ്റ്റോൺ എച്ച് ഫോർ ഹിസ്റ്റോൺ എന്നിങ്ങനെയാണ് ആ ഹിസ്റ്റോണുകളുടെ പേരുകൾ അതിൽ നമുക്ക് ഓരോ ഹിസ്റ്റോൺ ടൈപ്പ് അതിൻ്റെ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് എത്ര അമിനോ ആസിഡുകൾ ചേർന്നാണ് ആ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി എത്ര ശതമാനം ലൈസിനുണ്ട് എത്ര ശതമാനം ആർജിനൈനുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ആയിരിക്കും അതിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണത് ബേസിക് ആയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാം മറ്റൊരു കാര്യം കാണാവുന്നത് ഈ ഹിസ്റ്റോൺസ് എല്ലാം തന്നെ കൺസേർവ്ഡ് പ്രോട്ടീൻസ് ആണെന്നുള്ളതാണ് കൺസേർവ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ വിവിധ ജീവി വർഗങ്ങളിൽ നോക്കിയാൽ അവയ്ക്ക് വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളില്ല വളരെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ വ്യത്യാസം കാണിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ വ്യത്യാസമുള്ള വേരിയബിൾ റീജിയൻസ് ഹെലിക്കൽ പാറ്റേണുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കൺസേർവ്ഡ് സീക്വൻസസ് ഇത് ഇവിടെ പ്രത്യേകം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഹിസ്റ്റോൺ അസംബ്ലി നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് എച്ച് വൺ ഹിസ്റ്റോൺ എച്ച് ടു എ ഹിസ്റ്റോൺ എച്ച് ത്രീ ഹിസ്റ്റോൺ എച്ച് ഫോർ ഹിസ്റ്റോൺ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഹിസ്റ്റോണുകളാണ് ഒരുമിച്ച് ചേരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഹിസ്റ്റോണുകൾ എച്ച് വൺ ഹിസ്റ്റോൺ പ്രത്യേകം നിൽക്കും അതിവിടെ ആണ് നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം എച്ച് ത്രീ ഹിസ്റ്റോൺ എച്ച് ഫോർ ഹിസ്റ്റോൺ എച്ച് ടു ബി ഹിസ്റ്റോൺ എച്ച് ടു എ ഹിസ്റ്റോൺ ഈ നാല് ഹിസ്റ്റോണുകളുടെ രണ്ട് കോപ്പികൾ വീതം ഒരുമിച്ച് ചേർന്നാണ് ഒരു ഹിസ്റ്റോൺ ഒക്ടാമർ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഹിസ്റ്റോൺ ഒക്ടാമറിൻ്റെ പിക്ചർ കാണാം എങ്ങനെയാണ് ഒരുമിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എച്ച് ത്രീയുടെ രണ്ട് പ്രോട്ടീനുകൾ എച്ച് ഫോറിൻ്റെ രണ്ട് കോപ്പി ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വന്ന് എച്ച് ത്രീ എച്ച് ഫോർ ടെട്രാമർ ആകുന്നു അതുപോലെ വലത് വശത്ത് നോക്കിയാൽ എച്ച് ടു എയുടെ ഒരു ഹിസ്റ്റോൺ എച്ച് ടു ബിയുടെ ഒരു ഹിസ്റ്റോൺ അത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഒരു ഡൈമറായിട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് യൂണിറ്റ് അതാണ് ഒരു രണ്ടായിരം ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് പാക്കേജിങ് ഓഫ് ഡി എൻ എ നോക്കുക ഇതാണ് ഡബിൾ ഹെലിക്കിൽ ഡി എൻ എ വാട്സ് ആൻഡ് ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ മോഡൽ അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ബി ഡി എൻ എ ടൈപ്പാണ് അത് ബി ഡി എൻ എ ഹെലിക്സ് ആണ് ഇത് അതെ ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീൻസ് ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീൻസ് പറയുമ്പോൾ ഹിസ്റ്റോൺ യൂണിറ്റുകളാണ് എന്നോർക്കുക അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ടെട്രാമർ യൂണിറ്റുകളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഹിസ്റ്റോ ഒക്ടോമർ ഫോം ചെയ്യുന്നു ഒരു ഒക്ടോമറിൻ്റെ ചുറ്റും ഡി എൻ എ കോയിൽ ചെയ്യുന്നു ശരിക്കും ഒരു ഒന്നേ മുക്കാൽ ചുറ്റ് രണ്ട് ചുറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഇങ്ങനെ ഹിസ്റ്റോൺ ഒക്ടാമറിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു ഒന്നേ മുക്കാൽ ചുറ്റ് 
ചുറ്റി ഡി എൻ എ നിൽക്കുന്ന ഇതിനെയാണ് നമ്മളൊരു ന്യൂക്ലിയോസോം എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായ കണക്ക് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡ്സ് അഥവാ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ബേസ് പെയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഹിസ്റ്റോണിൽ ഇങ്ങനെ നിരവധി ഹിസ്റ്റോൺസ് ഡി എൻ എ കോംപ്ലക്സിൽ ഫോം ചെയ്യാം അപ്പോൾ രണ്ട് നാനോമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡി എൻ എ ഹിസ്റ്റോണിൻ്റെ ചുറ്റും കോയിൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ പതിനൊന്ന് നാനോമീറ്റർ അഥവാ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ആൻസ്ട്രം ആയി മാറുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇങ്ങനെ നിരവധി ന്യൂക്ലിയോസോം യൂണിറ്റുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതിനൊരു ബീഡ്സ് ഓൺ എ സ്ട്രിങ് സ്ട്രക്ചർ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൽ ബീഡ്സ് അഴുക്കിയിരിക്കും ഓരോരുത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി വളരെ വിദൂരത്തു നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് കാണുമ്പോഴാണെങ്കിൽ ബീഡ്സൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് വിദൂരത്തു നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു ചരടായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചാൽ ആ ചരട് വീണ്ടും കോയിൽ ചെയ്യും ഒരു സോളിനോയിഡ് പോലെ ഇങ്ങനെ കോയിൽ ചെയ്യും കോയിൽ ചെയ്തിട്ട് ആ കോയിലിനെ നമ്മൾ ടൈറ്റ് ഹെലിക്കൽ ഫൈബർ എന്നാണ് പറയുക ഈ ടൈറ്റ് ഹെലിക്കൽ ഫൈബർ വീണ്ടും അതും നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ടൈറ്റ് ഹെലിക്കൽ ഫൈബർ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും എന്ന് ചിന്തിക്കുക സങ്കല്പിക്കുക എന്നാൽ ആ ഫൈബറും വളരെ വിദൂരത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കയറിൽ ഒരുപാട് ഇഴകളുണ്ടെങ്കിലും ഒറ്റ കയറായിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അതുപോലെ ഒറ്റ ചരടായിട്ട് ആ ടൈറ്റ് ഹെലിക്കൽ ഫൈബറിനെ സങ്കല്പിച്ചാൽ ആ ടൈറ്റ് ഹെലിക്കൽ ഫൈബർ ഇനി പ്രോട്ടീനുമായിട്ട് മറ്റ് പ്രോട്ടീനുകളുമായിട്ട് ചേർന്ന് പ്രോട്ടീൻ സ്കാഫോൾഡിങ്ങിന് വിധേയമാകും ഒരു പ്രോട്ടീനിനോട് പ്രോട്ടീൻ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ക്ലോത്തൊക്കെ മടക്കി തുന്നി ചേർക്കുന്നത് പോലെ ഒരു പ്രോട്ടീൻ സ്കാഫോൾഡിൽ ഈ ടൈറ്റ് ഹെലിക്കൽ ഫൈബർ പാക്ക് ചെയ്യപ്പെടും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ലൂപ്ഡ് ഡൊമൈൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ചാംബ്രഷ് ക്രോമസോമിലൊക്കെ കാണുന്ന ലൂപ്ഡ് ഡൊമൈൻസ് നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ തിക്നസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് നാനോമീറ്റർ തിക്നസ് ഉള്ള ന്യൂക്ലിയോസോമയിൽ നിന്ന് ടൈറ്റ് ഹെലിക്കൽ ഫൈബറിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ തേർട്ടി നാനോമീറ്റർ എത്തും ഈ സോളിനോയിഡ് രൂപത്തിലുള്ള ഈ ഫൈബർ ശരിക്കും വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് കാര്യം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആങ്സ്ട്രം ഫൈബർ എന്നാണ് ചരിത്രത്തിൽ ഇതിനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് അത് പ്രോട്ടീൻ സ്കാഫോൾഡും കൂടെ ആയിട്ട് ചേരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ് നാനോമീറ്റർ തിക്നസ് ഉള്ള ഒരു ഫൈബറായിട്ട് മാറും ഇതും വീണ്ടും ഫൈബറായിട്ട് തന്നെയാണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫൈബറാണ് മെറ്റാഫേസ് സ്റ്റേജിൽ ഒരു ക്രോമസോമിൽ വീണ്ടും കോയിൽ ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്നത് ഒരു മെറ്റാഫേസ് ക്രോമസോമിൽ നമുക്ക് എഴുന്നൂറ് നാനോമീറ്റർ തിക്നസ് ഉള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക രണ്ട് നാനോമീറ്റർ അഥവാ ഇരുപത് ആങ്സ്ട്രം ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ബി ഡി എൻ എ അത് പതിനൊന്ന് നാനോമീറ്റർ അഥവാ നൂറ്റിപ്പത്ത് ആങ്സ്ട്രം കന്നമുള്ള ന്യൂക്ലിയോസോം ആയി മാറുന്നു പിന്നീട് അത് തേർട്ടി നാനോമീറ്റർ മുന്നൂറ് ആങ്സ്ട്രം കനമുള്ള ടൈറ്റ് ഹെലിക്കൽ ഫൈബർ ആവുന്നു പ്രോട്ടീൻ സ്കാഫോൾഡിൽ അതിന് ഇരുന്നൂറ് നാനോമീറ്റർ കനമുണ്ടാവും ക്രോമസോമിലെത്തുമ്പോൾ നമുക്കതിന് എഴുന്നൂറ് നാനോമീറ്റർ തിക്നസ് കാണാൻ സാധിക്കും ഒടുവിൽ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡി എൻ എ ഇങ്ങനെ പാക്കേജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം ഹിസ്റ്റോൺസിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഹിസ്റ്റോൺ ഒക്ടാമിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഡി എൻ എ ടൈറ്റായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഡി എൻ എ പാക്കേജിങ് എന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ന്യൂക്ലിയോസോമിന് ഇടയ്ക്കുള്ള സ്പേസ് അത് ഏകദേശം പത്ത് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡ്സ് നീളമുള്ളതാണ് ഭാഗം അഴിഞ്ഞു പോകാതെ പാക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് എച്ച് വൺ ഹിസ്റ്റോൺസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എച്ച് വൺ ഹിസ്റ്റോൺ അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂക്ലിയോസോമ യൂണിറ്റിന് പുറത്തായിട്ട് ആ ഫൈബറിൽ പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇതും 
ഡി എൻ എയുടെ പാക്കേജിങ്ങിൻ്റെ മഹത്വം വിളിച്ചു പോകുന്നൊരു പിക്ചറാണ് ആ നടുക്ക് കാണുന്നതാണ് പ്ലോട്ടി ചുറ്റും തെറിച്ച് വീണിരിക്കുന്നത് ഒരു പാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട ഡി എൻ എ ആണ് 